este, pues como dice mi compañera, aquí este, no tenemos más palabras para el señor gobernador, más que no tengo con qué agradecerle, porque ningún gobierno en estos 12 años de peregrinar que hemos venido teniendo, este, no habíamos tenido el apoyo que ahora tenemos, ninguna dependencia, hablamos de todas, desde derechos humanos hasta todas. Nadie me ha querido tener el compromiso con nosotros, yo me imagino porque era un compromiso muy grande echarse para con nosotros, mas sin embargo el gobernador este, no le importó que no le perteneciera el asunto a él, después de tantos años este, nos escuchó y es el único, y creo que aquí mis compañeros no me dejan mentir, que nos escuchó y aparte nos resolvió demasiados problemas que veníamos teniendo, este, como desde escucharnos, que estamos hablando psicológicamente, desahogarnos y decirle lo que veníamos sintiendo en tanto tiempo, como económicamente. Veníamos económicamente teniendo muchos problemas, porque manejamos unos medicamentos demasiado caros que no llamamos ni con qué, ya sostenerlos y todavía tuvo la como le llamo yo con ese corazón que él tiene para con nosotros este, no tengo cómo llamarle el detalle tan grande de darnos una limpieza a los que no teníamos para mí no tengo palabras y como dice mi compañera para mí yo ya he, con él yo siento un agradecimiento grandísimo es una persona que nunca voy a olvidar en mi vida porque gracias a él tengo un techo y voy a tener toda mi vida de aquí para adelante porque mi capacidad ya no me permite ni trabajar ni a mi esposo porque quedamos demasiado lesionados y pues el, la tranquilidad de que ya no vamos a preocuparnos de que no tenemos dónde vivir simplemente ese hecho para mí vale demasiado que no voy a tener en toda mi vida con que agradecerle a él igualmente desde aquí le mando todos mis saludos mi agradecimiento y deseo que pronto esté con nosotros y que esté bien eso es todo gracias, gracias. muchas gracias